అందరికీ నమస్తే అండి ఈరోజు మన ఛానల్లో క్యాలీఫ్లవర్ కోడిగుడ్డు ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా నేను ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నానండి దాన్ని సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకోవాలండి దాన్ని బాగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనం మామూలుగా కర్రీ కోసం చేసుకున్నట్టు కాకుండా కొంచెం సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి అప్పుడే త్వరగా ఫ్రై అవుతుంది కర్రీ కూడా బాగుంటుందండి మనం ఎగ్ వేసినప్పుడు పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా ఉంటే బాగోదు కాబట్టి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి నేను ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా మీరు కూడా కట్ చేసుకోండి దీనికి ఎక్కువగా ఏమి అవసరం ఉండవు అండి ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఎక్కువ అవసరం లేదని చెప్తున్నాను ముందుగా బాండీ పెట్టి ఆయిల్ వేసి దాంట్లో ఆనియన్స్ వేశాను ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కూడా వేశాను ఆనియన్స్ని మనం మంచిగా వేయించుకోవాలండి ఇవి వేగిన తర్వాత నేను కొంచెం కరివేపాకు వేస్తున్నాను ఒక రెబ్బ ఇది కూడా బాగా వేగిన తర్వాత మనం క్యాలీఫ్లవర్ వేసుకోవాలండి సన్నగా కట్ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని స్టార్టింగ్లో హైలో పెట్టి మనం వేయించుకోవాలండి అది కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక స్పూన్ చిన్న స్పూన్తో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను ఇది కూడా వేసి మనం పచ్చిపాసన పోయే ఉంత వరకు వేయించుకోవాలి బాగా కలుపుకోవాలి మనం ఇందులో నేను చిట్కడ పసుపు వేసానండి వేసి మనం కలుపుకొని మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి దీన్ని ఈ త్వరగానే వేగిపోతుందండి ఎక్కువ టైం తీసుకోదు ఒక దీంట్లో సాల్ట్ వేసుకోవాలండి మీ టేస్ట్కి సరిపడా మీరు వేసుకోండి సాల్ట్ వేసి బాగా కలిపి మనం మూత పెట్టాలండి మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కారం వేసుకుందాం కారం వేసి కలుపుకోవాలండి నేను ఒక ఒకటిన్నర స్పూన్ వేసాను మీకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోండి మీ టేస్ట్కి సరిపడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలండి గుడ్ల గుడ్ల వేస్ గుడ్ల కోసం కూడా మనం ఇందులోనే వేసుకోవాలి దానికి మళ్ళీ వేరే ఎక్కర్ లేదు ఇక్కడ ఒక స్పూన్ ధనియాలు కూడా వేస్తాను నేను ఒక పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేస్తున్నానండి వేసి మనం బాగా కలుపుకొని కాసేపు మూత పెట్టుకోవాలండి నేను ఇక్కడ రెండు గుడ్లు తీసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకున్నాను పగలు పట్టి ఇప్పుడు ఇది కూరలో వేసేస్తున్నానండి వేసి మనం బాగా కలుపుకోవాలి మీకు కావాలంటే మూడు గుడ్లు కూడా వేసుకోవచ్చు దీంట్లో నేనైతే రెండే వేసానండి మనం తిప్పుతూ ఉంటే ఇలా పొడి పొడిగా అయిపోతుంది కూర దీన్ని ఇప్పుడు కాసేపు మూత పెట్టి మగ్గించుకుందాం మధ్య మధ్యలో తిప్పుతూ ఉండాలి దీన్ని ఇప్పుడు దీనిలో కొత్తిమీర వేసాను నేను
అంతేనండి కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గించుకుంటే అయిపోతుంది కూర రెడీ అయిపోతుంది